গুগল অনলাইন লার্নিং ক্লাসের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোসাইটি ইনস্ট্রাক্টর বড়বড়ের মতো আরেকটি ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা আমাদের সর্বশেষ যে ক্লাসগুলো করেছিলাম সেখানে আমরা জাতিসংঘের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এসেছি তো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে জানব যে জাতিসংঘের প্রধান কাজগুলো কি কি জাতিসংঘ আসলে কোন ধরনের কাজ করে আমরা এর আগের ক্লাসে জেনেছি যে জাতিসংঘের মূল অঙ্গ সংগঠনগুলো কি কি আমরা দেখেছি যে ছয়টি সংগঠন রয়েছে জাতিসংঘের এছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন ধরনের খুঁটিনাটি সম্পর্কে আমরা জেনেছি এবার জাতিসংঘের প্রধান কার্যাবলী নিয়ে যদি আমরা একটু জানতে চাই প্রথমেই দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে জাতিসংঘের যে অফিসিয়াল লোগোটি রয়েছে সেই লোগোটি আমি দিয়েছি এটা একদম জাতিসংঘের যে কোনো জায়গায় যে কোনো সংগঠনের যে কোনো জায়গায় তোমরা সবসময় এই লোগোটি দেখতে পারবে এবং জাতিসংঘের প্রধান কার্যাবলী নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করা শুরু করি এক নম্বরে আমরা দেখতে পাবো বলা হচ্ছে নির্বাচনমূলক কার্যাবলী তো তোমরা যদি আগের ক্লাসটি একটু মনে থাকে তখন দেখবে যে আমরা বলেছিলাম নিরাপত্তা পরিষদ প্রতি দুই বছর পর পর তাদের যে দশজন অস্থায়ী সদস্য রয়েছে সেটিকে পরিবর্তন করে তো এখন যখন পরিবর্তন যখন করতে হয় তার মানে সেখানে একটা নির্বাচনের জায়গা রয়েছে যে এখন নতুন দশজন কারা হবে তো প্রতি দুই বছর পর পর এই নির্বাচনমূলক কার্যাবলীর মধ্যে এটি একটি কাজ যে এই নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যরা কারা হবে প্রতি দুই বছর পর পর এছাড়াও জাতিসংঘের যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিষদ রয়েছে সেখানেও প্রায় চুয়ান্নটি সদস্য রাষ্ট্র থাকে তারাও কিছুদিন প্রতি দুই বছর বা তিন বছর পর পর তাদেরও পরিবর্তন হয় সেগুলো কারা হবে সেটাও এই নির্বাচনমূলক কার্যাবলীর ভিতরে অন্তর্গত এরপরে দ্বিতীয় রয়েছে আর্থিক ও বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলী আমরা বড় দাগে যখনই জাতিসংঘকে চিন্তা করতে চাই তখন আমরা জাতিসংঘের ছয়টি সংগঠন দেখতে পাই আবার আরও ভাঙলে আমরা দেখব যে জাতিসংঘের অসংখ্য অঙ্গ সংগঠন রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ সংগঠনকেই জাতিসংঘের কিছু না কিছু বাজেট দিতে হয় বা আর্থিক সহায়তা দিতে হয় যেন সংগঠনগুলো জাতিসংঘের যেসব ম্যান্ডেট রয়েছে বা জাতিসংঘের যেসব কাজ রয়েছে সেগুলো পূরণে কাজ করতে পারে তো এই আর্থিক ও বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলী হচ্ছে সেই কাজগুলো যেগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘ তার সকল অঙ্গ সংগঠনের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ পৌঁছে দেয় আচ্ছা তিন নম্বর যেই কাজ রয়েছে সেটি হচ্ছে প্রতিবেদন বিবেচনা কার্যাবলী জাতিসংঘের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তাদের যতগুলো অঙ্গ সংগঠন রয়েছে তারা যত ধরনের কাজ করছে সেগুলোর প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সারা পৃথিবীতে যে বিভিন্ন রাষ্ট্র রয়েছে তাদের কি উন্নয়ন হচ্ছে নাকি হচ্ছে না তাদের আসলে কোন দিকে আলাদা করে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এই সব কিছু নিশ্চিত করার জন্য তাদের নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় এছাড়াও তোমরা দেখবে যে জাতিসংঘ এমডিজি বা মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস আবার এসডিজি বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস এরকম প্রতি পনেরো বছর পর পর নতুন নতুন গোল দেয় সারা পৃথিবীর জন্য এবং কোন দেশ কতটুকু গোল ফিল আপ করতে পারলো তার উপর নির্ভর করে যে সেই রাষ্ট্রটি আসলে কতটুকু উন্নতির দিকে ধাপিত হয়েছে তো এই সব কিছুর নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সেগুলো প্রকাশ করার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষও বুঝতে পারে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র বুঝতে পারে যে তার আসলে ভবিষ্যতে আরও কোন দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার বা কোন দিকে তার আর একটু বেশি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তার রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তো জাতিসংঘে এই ধরনের কাজগুলো করে থাকে চতুর্থত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বিধানমূলক কার্যাবলী তো আমরা আগের ক্লাসটিতে যখন আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের আলোচনা করেছিলাম তখন আমরা বলেছিলাম যে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকতে পারে বা কোন দল থাকতে পারে সেগুলোর জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালতের কাছে যাওয়া যায় তো এই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই আন্তর্জাতিক আদালতের একটি কাজ এবং এছাড়াও সারা পৃথিবীতে অনেক রাষ্ট্র রয়েছে যেগুলো নানান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে থাকে এই কারণে জাতিসংঘের একটি মিলিটারি ফোর্স রয়েছে যাদেরকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী বলা হয় শুধু শান্তিরক্ষী বাহিনী যে বলা হয় তা না আমাদের বাংলাদেশে সেই শান্তিরক্ষী বাহিনীটা আলাদা করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্টিসিপেশন রয়েছে বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাংলাদেশের যে মিলিটারিরা রয়েছেন তারা সেখানে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন এবং আমাদের সুনাম রয়েছে তোমরা যদি জানো কি না আমি জানি না বাংলাদেশ স্কোয়ার নামে লাইব্রেরিয়া লাইব্রেরিয়াতে একটি আলাদা স্কোয়ার রয়েছে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর মানুষরা গিয়ে এতটাই জন্য প্রিয় হয়েছিলেন যে তাদের নামে একটি স্কোয়ার তৈরি করা হয়েছে আবার সিয়েরালিয়নের যে দ্বিতীয় ভাষা রয়েছে রাষ্ট্রভাষার পরবর্তীতে সেটি কিন্তু এখন বাংলা এবং এই সব কিছু সম্ভব হয়েছে এই শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে যখন বাংলাদেশের যে সোলজাররা রয়েছে যে এই সৈনিকরা রয়েছে তারা যখন সেই দেশের মানুষকে সাহায্য করেছে তখন এগুলো সম্ভব হয়েছে তো এগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদিত হয় তারপরে হচ্ছে সহযোগী সংস্থা গঠন জাতিসংঘ জন্মের পর থেকে প্রতি নিয়ত প্রতি বছরই জাতিসংঘের নতুন নতুন সংগঠন জন্ম নিচ্ছে তোমরা যদি দেখো যে আইএমএফ রয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রয়েছে ইউনেস্কো রয়েছে ইউএনডিপি রয়েছে শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করে ইউএনএইচসিআর রয়েছে
কোনো কারণে যদি সেই সংবিধানের পরিবর্তন আনতে হয় তখন সাধারণ যে পরিষদ রয়েছে জেনারেল অ্যাসেম্বলি সেখানে সকলের ভোটের মাধ্যমে পৃথিবীর সবগুলো রাষ্ট্রের মাধ্যমে তারপর কোনো একটি সংবিধানে সংশোধন করা যায় এই কাজটিকে সংশোধনের কার্যবলী বলা হচ্ছে আট নাম্বার বিশ্ব মতামত প্রকাশের কার্যাবলী অর্থাৎ বিশ্বে যদি এমন কোনো ইস্যু হয় যেটাকে নিয়ে আসলে কথা বলা এখন জরুরি কোনো রাষ্ট্র যদি মনে করে তাহলে সাধারণ পরিষদে সে সেটা উত্থাপন করতে পারে যেমন আজকে থেকে জাতিসংঘ যখন তৈরি হয়েছিল তখন জাতিসংঘে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে আসলে এত বেশি আলোচনা হতো না বা এখন যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে এত আলোচনা হতো না কিন্তু যখন আশি নব্বইয়ের পর থেকে যখন আস্তে আস্তে ইস্যুটি অনেক বড় হয়েছে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় গরব বরফ গলা শুরু করেছে মালদ্বীপ ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এই ধরনের ঘটনাগুলো যখন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তখন আস্তে আস্তে জাতিসংঘ ভিতরে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের এই ধরনের মতামত নিয়ে কথা বলতে চেয়েছে তখন আমরা দেখেছি যে বিশ্ব মতামত প্রকাশের এই কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে তখন এই মতামতের জায়গাটিও আস্তে আস্তে জাতিসংঘের তৈরি হয়েছে এছাড়াও অচি সংক্রান্ত কার্যাবলী তো রয়েছেই মানবাধিকার সংরক্ষণমূলক কার্যাবলী জাতিসংঘের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারা পৃথিবীর যত মানুষ রয়েছে ধর্ম বর্ণ রাষ্ট্র নির্বিশেষে প্রত্যেকের ন্যূনতম যে মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকার সেগুলো যেন নিশ্চিত হয় সেগুলোর জন্য জাতিসংঘ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে সবসময় কাজ করে যায় শিশুদের জন্য শিশুদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য তাদের আলাদা সংগঠন রয়েছে নারীদের অধিকার সংগঠন সংরক্ষণের জন্য সংগঠন রয়েছে শরণার্থীদের অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠন রয়েছে এভাবে বিভিন্ন ধরনের মাইনরিটিদের যেন কোনোভাবেই মৌলিক অধিকার মৌলিক অধিকারে যেন তারা কষ্ট না পান এই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর বাইরেও জাতিসংঘের মতো এত বড় একটা সংস্থা আরো অনেক ধরনের কাজ করে সেই সব কিছু হয়তো আমাদের জানার প্রয়োজনও না সম্ভব না বাট এগুলো একদম জাতিসংঘের মূল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে পড়ে তোমরা অবশ্যই এগুলোর সম্বন্ধে জানবে আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা